我要生那天我我真的觉得有很多人产后抑郁是跟老公有关系本节目由双向透气超舒爽的帮宝室一级帮冠名播出好吧 我真的<笑> 
很生气，你们，哦，好过分，这两个人真的。我们俩瘦一点做做四个，要不然做不下去，要不然做不下。什么叫瘦一点呢？你们也太瘦了，瘦了四个人挤一个沙发，我伤害谁了呢？哎，今天我还给你们带来了一个惊喜哦，这个母乳间。现在目前哪小马还是用不？目前还不太清楚这个。然后这个是待会给孩子换尿布的。好贴心啊！好贴心啊！帮宝宝准备了这个纸尿裤。帮宝是一级帮啊！帮宝是一级帮。哎，这个纸尿裤我家里面已经有三箱了，因为一定要囤，这样呢就不太容易长红屁屁。对，我一直在给宝宝用这个帮宝是一级帮，它特别的干爽，特别的透气，因为现在天气太热了嘛。如果尿不湿太厚的话，会长那个红屁屁，所以就这个我觉得特别好用。你到时候你生了以后，明白明白，给它用一下，全是透气孔，双向透气，超舒适、嗯。一会儿我婆婆把宝宝带过来的时候，在这给他换一下这个纸尿裤。今天我还准备了一个环节，也很贴心哦。看你们相差了一个星期都要焦虑一下，真的。然后产后真的很容易焦虑，很容易抑郁。下面这个嘉宾就是给大家解压的，飘逸感。<笑>我是天女。少女团体吗？哦，<笑>感觉好多人啊，真的。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔要不要摘一下这个衣服啊？干嘛？除了见面想摘人家衣服？<笑>干嘛？觉得男士们不介意，女士们很介意的哦。哦，对，因为我太火辣了。<笑>看到那种美丽的女子，你就是上天赐给我的礼物。他<笑>、啊、受不了。哦，讨厌！<笑>我没事的。了解，我我闭一下，我闭一下，忍住，忍住，忍住。<笑>我去脱衣服。好。哦、oh, ，OK。我再站好了，再站。只能过吗？啊，可以。他一定要急着从那边过来，显得他很瘦，显得我很瘦，减肥成功。<笑>你也有生过孩子。<笑>七月哎不不，七月三号就八个月了。哇！叫前辈，叫前辈。前辈，前辈在这里坐着呢。啊、对不起，对不起，对不起，啊，对不起，对不起，对不起。前辈，一千五十张，一千五十张。哎，八个月了，是男男孩吗？女孩，女孩。哇、哦，羡慕。我们都是儿子，嗯嗯，唯一唯一一个以后可以当岳母的就是你了。对，哎，如果我。
我的我女儿的老公很帅。哦，我们家儿子应该。我们家儿子都很帅的。那我还得挑哦。很 man 呢，怎么办？我们家男孩子很秀气的，我儿子也很秀气。现在看不出来，现在。哎，我们这么紧张吗？我们下面开始看片，我我好好想看，因为依林第一次来，他对大家没有那么的熟悉。我们通过片子，然后熟悉一下。好嘞，好的。大家好，我是江潮，这是我老婆赛迪娜。我在准备生孩子。对，没错，第一次陪人生孩子。陪人陪人生。此时有点紧张，兴奋。嗯。期待宝宝的降临。宝宝，宫缩的第一天。预感什么时候可以生？嗯，还在吃呢。什么时候可以生？我觉得应该是凌晨十二点过了以后。今天是五二零吗？啊，不是，是九幺九。这一天应该是。哎，不是你们有那小的机器吗？要不我自己拿着自己录。可以啊，做个 vlog。可以啊。挺好玩的。嗯啊，现在马上头就出来了。爸爸加油，爸爸！哎呦，夺命，夺命特写！吓死了，太太丑了！大家你们会想把这个记录下来吗？说真的，如果没有这，可能顾不上，顾不上，估计真的是顾不上。你没有人帮你想这个东西的话，你哪顾得上？对。但是我我我觉得，我我现在回想，我我会想要拍下来。但是，如果真的有一个人就是在跟我讲话，哎，你看现在怎么感觉？我会很分心。哎呀，你看你长成这样，哎呀，我赶紧给你拍下来。他又拍到的都只有我这一部分的脸。<笑>我想吃麻辣烫。帮你点一个。烫，没有麻辣。不是，你知道吗？辣的其实可以工作的，最惨。真的假的？你问一下。给你点十斤小米椒。我那个怎么吃？哎呦哎呦哎呦！宝宝工作还能调动位置，你可能还没到那个份上。我想吃串串串香麻辣烫的烧烤，麻辣鸡爪，麻小，麻小，小龙虾。快死了，又快！我们可以问一下医生，我们能吃小龙虾吗？应该不行，好像还有寄生虫。煮熟了就可以，问一下好不好？一会儿护士进来了，问了如果能吃，满足一下我，生之前的愿望。是吗？嗯。你那你问一下。我真的按了。啊？这么快？你可以叫进来，我着急。<笑>你好，就是他想吃辣的东西可以吗？可以，没问题。可以吃吧？小龙虾可以吃吗？<笑>可以吃。请你吃完之后喂奶就给我吃了。啊、哦、啊，是的。现在可以吃，可以吃，吃。完了，我给你点一个全北京最招牌的。好，最好吃的哦。那行，我先回家了。为啥？全北京最招牌的。给你做去。对。哦。啊<笑>，没事没事，我我们吃第二个招牌吧。宝<笑>宝，我点了吗？再点再点。那你先点吧。行，谢谢。好，谢谢。想吃都可以吃。太好了。<笑>
我一会儿晚上就点麻辣小龙虾，麻辣鸡爪，<笑>一套。吃不了那么多了吧？宝宝，我想吃那个。真美，到底你是我是？我给你，我也要补充体力的。啊、对我要陪你一起叫，到时候哇呜、哦，你先说啊，我啊，我要你。<笑>真的，我要跟你试一把，试试，你猜。那我还吃得出来吗？可以的，你试一下，来，开播，加油，加油，加油，加油，坚持，坚持，快，努力，使劲，努力，努力，让他出去。<笑>医生会这样说，但是使劲。不会的，他会让我呼吸，慢慢的啊,啊，呼吸，呼吸，呼吸，呼吸，好，慢，放慢，放慢，放慢，好，使劲，使劲，让我在旁边，你，你，一，二，三，我帮你等。在家，帮你打鼻毛。这爸爸，记住了，宝宝，这是你的爸爸。这怎么关？宝宝这，我来、啊。刚才没录，宝宝。刚才没录，是你按的。<笑>我哭死了。<笑>现在怎么录了？十七秒了，宝宝。刚才我和你爸爸说了半天的话，结果还没有录上。宝宝，宝宝，你大约什么时候要出事，要出来？嗯，妈妈又工作。要什么时候出来？妈妈又工作，你看妈妈多辛苦。妈妈，嗯、你看看，你看看，妈妈的大鼻孔。就。宝宝，你想跟宝宝说什么？我真的好像这次工作应该四五了，刚才不是三四吗？嗯，现在因为工作的时候，我说话没有那么的顺利。看看妈妈，多么辛苦。刚才你没回到我的表情。妈妈，特嗯，表情特写。太丑，你脸。嗯、好了好了，辛苦辛苦。妈妈现在很痛苦。所以你要快点出来，再过两个小时你就出山好不好？哦，我不行，妈妈还点了小龙虾，我吃完再出来。好的，<笑>待会儿见。等一下见喽，拜拜。哇哇哇哦，我也哇哦，生孩子。其实也很轻松的哈，还能吃个小龙虾，感觉很棒。哎呀，好像又带着宫缩吃个小龙虾，有点奇怪。偏宫缩偏吃小龙虾，哇哦,哦，好好吃。我一会儿点一点。现在喂奶没法吃。对。宝宝怎么工作没感觉了呢？小龙虾制服了他。小龙虾太厉害了，工作就吃小龙虾。你小龙虾里面这个线要弄掉，知道吗？嗯，从来不弄，就是直接吃。嗯。可厉害。半步，不能每个都有难度。嗯，每次都不是我给你播。是，但是今天我有点感觉，自己不播的话来不及吃，嗯、赶紧吃，来一会儿生了就没时间吃了。<笑>原来你会自己播啊？搞基还是会挑自己，赶紧赶紧，他还挑线什么？把爪子给我。爪子没有爪，别吃就够了。肉给你吃，味道真不错。嗯，我吃到嘴边都是。好吃，特别好吃，好吃到炸，吃饱了，吃饱了，爽了，爽了。这下可以。哎，这种味道，我什么时候再能吃到？好可怜，宝宝。工作了。<笑>没有没有，开玩笑。现在能忍。也吃完小龙虾
工作我都感觉不到了。镇痛的小龙虾，止痛的。哎，过了明天我们就会多了一个家园，是不是？家庭成员。家庭成员。我我。这片剪掉。<笑>哇，这一顿吃的真的，<笑>我为什么要这样？我是女艺人的呀，我是女艺人的呀。其实真的是可以的，可以。你要生之前你就开心就好。我要吃顿火锅，<笑>可以可以。对以，我要准备去吃一顿。因为我我要生那天，我还去吃了麻辣锅，在晚上再吃再吃一颗柚子，然后我觉得肚子好痛，怎么那么痛？可是我也已经要生了，我不知道，我一直拉肚子，然后我就觉得好痛，再不要乱吃麻辣锅了。然后我还好没有生在，我我我我我我去医院的时候已经三十半了，我已经要生了。就是我忘了我要生小孩了。我预产期是七月九号嘛，然后那天七月三号，我觉得没有那么快，因为没有落红，也没有出，也没有落水，我就觉得说不可能。一进产房，上去看全开，然后水都没放好，我就马上全开了。三指半到十指很快，我因为我就我我特别能理解他，因为我基本上是一样的。我问为什么会选水中生？他可以按照你所有要求，你可以灯光调暗。放音乐，点蜡烛，看电影，听音乐，做了吗？你要做哪些了？我前一个礼拜还说，老公，我们去选蜡烛，这个味道我一定会很好生，什么什么之类的。然后我一量完，全开要下水的时候，他说啊，爸爸，因为水中生是爸爸要跟妈妈一起去生嘛，来，爸爸赶快去换泳裤。然后我老公就嗯嗯，好，你蜡蜡烛要点吗？<笑>然后就我就讲。你要跟我讲话，别跟我讲话。然后就我疼的都受不了。对，我就这样子，然后他就嗯，那那我们听五月天好了。这一段放，没有什么要求了。那白延伸了半天，然后就赶快下水。然后下水的时候，我是真的很痛，可是我不知道怎么生。因为在水中生是不能有任何医疗介入，所以你就是靠自己。他就说：“妈妈，你可以，这是本能，生孩子是本能。对对对，你不用打无痛，你不用切，不能有人帮你压，也不能拉出来，就是你靠你自己。”嗯，感受不到，然后我感受不到那怎么处理。后来几次之后，他就说：“你要 focus 在肚子，然后你的就是其实有点像拉肚子。”的感觉，工作的时候使劲，真的是使劲，然后趁工作那个时候就努力的挤出来，然后他就说：“妈妈，没错，就是这个力道，就是这个力道，来，你手过来，你摸。”然后叫我手这样摸，就摸到软软的头皮，哇，软软。然后他说：“好，来，再来一次，就这样，就这个力道。”然后再一次。就出来了，头就出头而已啊，但是头出来就很快了。但是它在水里啊，你想它就飘在那哦，想到水里会不会怎么呼吸呢？对呀，它它从羊水到水里，所以没有问题的，不会不用呼吸，它不用呼吸，它没感觉。所以就为什么选水中？它是说它没有冲击，它是慢慢的从水里再到水里，然后从头一出来的时候，我又没有宫缩了。所以就头就卡在那边，卡在那边。哎呀，你不要说，我觉得画面感太强。然后说，妈妈你看，爸爸你看，小朋友的头。然后说 ，OK， 好，谢谢，不用不用，可以。啊。这也太细节了吧！然后就等公说结束了，然后就啊来了，就马上再生，然后就把小朋友生出来。你要自己这样子把他这样抱起来。哇！天哪！这样抱起来，可是他没感觉，他很慢很慢，你就可以看到他慢慢的，很慢很慢这样这样子。没有哭吗？没完全没有，没有，就在这边很久。然后后来医生说：“妈妈你好棒哦，我真的相信你可以生四胎，用两颗四胎。”水中挺酷的，但是水中就是必须身体特别好。我在第一次还在在我身边的第一次，活人第一次对对对对，听说，而且捞起来那一刹那，感觉很很不一样。那你当时觉得你适应吗？我现在是一个母亲了，没有，那时候觉得哇、哦，终于拉出来了。<笑>继续再往下看好不好？好，嗯。
本节目由双向透气、超舒爽的邦宝士一级邦冠名播出。本节目由妈妈网孕育赞助播出。怀孕育儿就用妈妈网孕育。Hello. 哎，他们家门哪边来？李爱，哎呦，张旭宁，他是不是来了呀？我怎么听见他是在喊啊？没有啊。哎，你们家不开门，我走了。这儿呢。哎，对了，是这儿啊。啊，走错门了。他走去哪里了？走错了吧？走错了吧？啊，对不起，我走错门了。对不起，对不起，对不起！哎，我告诉你，我走错门了，我我走错了。走错了，他走错了。怎么回事啊？我跑到隔壁家，在那拼命喊你的名字。这是吗？拿什么东西啊？哦，快快快！哎呀，我好在没穿白色圆点的，要不然咱俩撞得一塌糊涂。不应该就要应该撞吗 ？Twins。对呀、啊，本来我们就是伪伪闺蜜，这样显示我们是真的，还算有点元素。啊啊啊、哇，这么多东西啊！我觉得待产包的已经放不下了。先吃吧。你是不是喝汤喝了那么瘦？也没有呀，我就什么都吃。哎，你你重了多少？二十六。你看你老公就对你不好。我老公养把我养的多好，我胖了六十斤，这只能说明老公养的不好。就我你这的时候，我的腿这么粗，一摁下去一个深坑。哎，别吃了，别吃了。<笑>你知道他昨天，他爸不是回来了吗？我们一家三口就去公园逛啊什么的。他回来就跟爷爷奶奶说，今天很幸福。哎呦，欢迎这词儿了。哎，女孩就是说话早哈、啊。早。男孩怎么呢？你跟他说什么他都懂，但他就不说话。小小丹妈妈给你们普及一下，为什么这个原理？是因为很多家长不让孩子开口。为什么呀？就是比如说那个东西，他要那个那个什么这样子，我就会问他你要干嘛？是要去吗？还是来？让他一定要回答说去。好，你看要去,去，就让他开口，或者说这个是什么？很多家长就是他两秒钟回答不出来，就说这是肉肉。但我小小丹不会，我会用，就用嘴型一直告诉他，引导他说出说出来为止。对，因为很多家长都着急，就会帮他回答或帮他说话。对对对对对对对对对,对。然后他说什么东西，你要鼓励他。这是一个好的，知识点、嗯。前天我在家里面，然后我坐在那儿，我说：“先生先生，我感觉到了胎动。”我是没有阴谋，我虽然没有看透，但是我认为有阴谋。就是他有一个东西咕噜一下，可能是那个筋抽到了一下，那个感觉特别像胎动，没把周先生给吓死。那可不是吗？他那天晚上跟我说，他说你不一定要亲喂，还挺让我感动。如果你当像我当时那样，你还是别亲喂了，真的。真的，回来掉眼泪，跟我说你的。他当下现场就直接掉眼泪。他说你脸都青了。呃，就是特别明显啊。但是爱，亲爱的宝贝，我不会允许你这样的情况发生。嗯。所以我给你请了最好的那个通乳师和什么全备着。啊。所以你根本什么痛苦都不用受。嗯。就是我所受的痛苦，是我帮你走的前路给你踩了点儿。他那会可惨了。你知道那时候我去看他，他喂奶他疼啊，就他那时候有乳腺炎，但他还不愿意停母乳硬喂，那你想想得多疼。他一抱到孩子的时候，他整个脸就青了，他眼泪没掉。我当时看到他的时候，我叭叭叭眼泪就掉了。啊、哦，我就知道他有多疼，他还硬喂。不要太有执念，该补的时候就补。其实奶粉的小朋友跟母奶的小朋友都是一样健康长大的。嗯嗯嗯。嗯只要对小朋友好，什么都可以。伟大的不是母乳，是母爱。然后旁边的人也不要给妈妈压力，真的。我妈那时候真的是猪队友哎。你知道我妈看着我小朋友说，他好饿哦，他吃不饱，他吃不饱，他好。你们现在年轻人怎么都没有奶啊？我可以闭嘴吗？
。呃，妈妈这么说，你还能让她闭嘴？如果万一，比如说婆婆说，我我就还好，我婆婆是属于没关系啦，你开心就你想喂就喂，你不想喂就不要喂。可是我妈妈就很欠骂。我们家是我婆婆从来没有说过要母乳喂养这件事情，是我妈说一定要母乳，母乳才好。我母乳你到一岁呢，母乳喂养孩子不生病。我跟你说要母乳，就我妈是这样。我妈也是，我妈说把我喂到两岁吧，然后就是来了以后，她说你的奶真的太少，你感觉很嫌弃，你知道吗？又，我觉得我很多了呀。你真的内心就。给压力，你知道吗？对啊，对，妈妈敢骂呀，婆婆不敢。对对对对对对对对。这时候老公真的很重要，因为我坐月子，老公不是在剧组吗？都是我一个人在应对。有人听到吗，江先生？听到吗，江先生？哎，呀，哇，你们尿布买了吗？不好吃，帮宝吃了不是？你们就直接用帮宝吃了是吗？嗯。这是什么？这叫防惊跳睡袋。什么叫防惊跳？就是小朋友他本能的会惊跳，哦、然后他又会容易醒，所以你把它包裹起来，就是刚新生儿一定要裹住，他会才有足够的安全感。对对对对对对对。所以这个是防惊跳的睡袋，这个是个豆豆被，这是洗脚巾，安抚奶嘴，按摩油。这个，你把它挂在他的床边或什么的，两米之内杀菌。哇哇，这个真的是棒了。啊，真的是买了好多东西。那买的特别实用。啊，前辈啊，大前辈。前辈，对，前辈。我是不是买买的送的全是别人没送我们的？还还真是，我都先给你们拿了，就是第一阶段可以用上的。你也就要看看你的待产包的东西。对对对对对对对，我告诉你哪些用不着，哪些用得着的。真的真的问谁都没有好不好使了，因为我刚好经历完。对啊，你才一年多嘛。来，呜、哦，哦，你这个爸爸真的是太让我感动了。我跟你说，我们那不叫待产包，那叫待产箱，两大箱。两箱，我都快疯了。对，一次性内裤挺好的。我待产包里面放了蜡烛，什么都没放，<笑>没用到。嗯，产箱，对对对，这些护理店都要。是的，对，一定要包脚拖鞋，真的。包脚拖鞋。你看，我说给你买吧，他不要，一定要包脚，要不然你脚后跟会裂，然后会特别疼。就是我不相信，我觉得这怎么可能？他、啊、就是这状态。他说包脚拖鞋不用，我觉得他搞不好还会惹我摔跤呢。不，真的一定要包脚拖鞋，你别不信，就脚后跟裂特别严重。老婆，你就先用，你现在脚那么嫩，保护一下。好嘞。好嗯。呀。真的嫩，那给你看看我的嫩脚，<笑>给你看看一个妈妈裂的脚和根。你一定要去问问能不能你陪她，这很重要。哦哦、没有想过她要进去，因为我是觉得她进去也帮不上什么忙，帮得上忙是帮得上忙的，就全靠老公帮忙。像我那个生产的时候，倒数是周先生喊的倒数。哦，真的。非常有用。公司最后关头的时候，让你用力是十秒，对，让先生喊。结果他老人家十、九、八，对对对对。他用台词攻击。对，你知道那种专业的话剧腔，周一伟吗？十、九都能想象那个样。哗哗哗。他是我过命的兄弟，我信得过。他喊的越大声，给我的力量感会越强嘛。他就用他的丹田的气息在喊那个倒数，就十秒，然后但是他喊的太慢太长了嘛，我到后面没气了，你知道吗？不是你不不能喊的快点吗？他就十九八七，太慢太快了，然后就听到医院里面就是我的声音和他的声音，然后他们护士说，哇塞，这个声音就应该录下来，我们从来没有听到那么好听的倒数声过。嗯，得加钱。老公是最自然天然最好的催产素。反正我觉得一定要在，一定要在，所以他就是我的催产素。对，不相信，我也不相信。到时候就是、没有，我觉得当他这样子抓着你的手的时候，他真的会有力量。对，是。你们有抓他、扭他或掐吗？没有，没有，没有，但是一直握着手的。我一直掐。<笑>
我真的觉得有很多人产后抑郁是跟老公有关系，老公没有很好的给他心理支撑，这个非常重要。啊、说的太对了，特别感受深，就是孕产妇生完之后，你会有很多的要求，比如那时候我疼，一会儿我说要浸泡蒲公英水了，一会儿我要什么照灯啊什么。很多老公，我觉得有时候会烦躁，但周先生是你说做什么，他就顺着你做。知道这个事情很傻，他也会陪你一起傻。他现在就是这样，所以我觉得张学林一点问题都没有。有些时候我就是突然间脾气来就，但他就顺着。好好好，行行行，你说怎样？其实老公您说的这个真的很重要，我们只是需要有一个人能够接受我们的小脾气。嗯，最怕说教，你不要这样子，对孩子这样不好，怎么怎么样？哎哎、对，特别烦，真的。还能不知道吗？我是孩子的妈，就想说。<笑>我真的觉得你们现在真的很幸福，是因为所有人，包括老公在内，因为从网络、从各种信息都能知道，现在可能会有产后抑郁。对，在十年前真的没有。对，那时候不知道。我老公每次那个发视频嘛，然后就说：“哎，宝宝呢？”我说：“我在这儿呢。”我说：“小宝宝呢？”在这儿呢，<笑>给他看。现在就问的不是我了，你知道吗？我已经，这个拜拜拜。我跟你说，就是你知道，当孕妇，然后就开始一路当女王，到当到了今天，月子长了，然后突然就，哇！就是刚生完孩子，我特别能够明显的感觉到我的那个激素的变化。我是一个不太爱为自己的事情哭，你不会觉得可怜自己而哭，我很悲伤。但是你知道我刚生完孩子没多久，我你知道我因为什么哭了一一一气儿吗？我突然觉得我再也不用去医院产检了。为什么？我再也看不见我的主治大夫了，然后我的宝宝已经不在我的肚子里，哇，我哭了。我当时我都傻了。真的？天哪！我天，怎么会有这种想法？我眼泪止不住，然后就觉得很难过。但我内心在在在说：李爱，你神经病啊！这个是孕老婆呀，你是不是有病啊？我也是，就突然就变神经病的，然后没有原因的哭，分离焦虑，你觉得失去了东西，你觉得失去了。我听过一个我觉得最吓人的例子，也是个演员的朋友，你知道他推着孩子出去，他就想把孩子放在那公园里头自己回去了，就那一刹那，他觉得我就把他留在这里，然后我自己回去，我人生是不是就可以重新再来？他说他后来回想这一段的时候，他觉得好可怕啊！好在没有这么做，他就是产后抑郁。那我们这个不叫抑郁症哎，也就是哭一下，叫叫情绪失控，对对，失控一下。我们只是因为有荷尔蒙的这个容易沮丧。我现在就各种焦虑，为什么啊？莫名其妙，跟产后的那个感觉基本上是一样的，就说来了就来了。他昨天晚上在那儿看篮球鞋，我都把他骂了，就想生气。<笑>我说现在在健身，看什么篮球鞋？然后他就说，他就想去打一下，打不不不要去打，先陪着我把健身健了。我也觉得脑子挺有问题的，而且昨天晚上闹到很晚。你是为了鞋子吗？就对，就为了鞋，他就想稍微安抚我一下，他就结果他又说错了，他说我没有在看鞋，我其实在看篮球裤，在看什么篮球裤？哦、oh, ，昨天晚上就闹到很晚。他你看张杰的表情。<笑>我老公就不是属于在我情绪很失控的时候，他不会说好了没关系，在我很就是为什么我就我都我都害到我女儿，她吃不胖，然后他就会很冷静。他就说：“我知道你累，但我也累，大家都累。啊”啊呀，发呆，然后就立刻这样。你说的对，<笑>我立刻就冷掉了，就是太吃他这一套了，对不对？没有，我当下其实会有一点觉得，你为什么我我要只是一个爱。我不说别的，你刚刚讲完，我都情绪上来，我都很生气啊、哦！什么叫你也累？千万你别激动！他在我肚子里，我很累。你怎么？你累什么？其实我们也很累，当时我们不会说。对，男生不会说的。天天要陪他，去哪里要陪他。对，他所有的我都都是拉着我，都所有的拉着我。女人敢让老公这样陪，这样陪一定是就是很受宠，老公很爱的。其实我老公也很爱我。Excuse me， Excuse me， 教你受宠啊，教你有老公啊
我不知道说这个意思，我就要说最后一句话，要不然会被所有人误会。其实女人要的也不不是很多，真的，你就把她的情绪安抚好了，其他什么都不用。爱的方式不一样。对。现在几点呀？我送你，我让我们俩走一段门口的花路。啊，这么好。哎，我好久没有这样搭过你了。我真的觉得今天我第一次觉得我在你身边好小啊！哎，你不要停止肚子来碰我好不好？这样很恐怖哎。不会的，现在不会碰。<笑>不要不要都不要，呸呸呸！快点，我不要，请把我平安的送走。然后之后发生的事情，我只要听消息就可以了。<笑>互相谈恋爱、结婚、生孩子，这样见证过来，是多年了。我觉得这世界上有两种关系是很珍贵的，一种是像亲人一样的朋友，就像朋友一样的亲人。嗯，哎，这个好好，这个很珍贵，这需要一定的缘分的。哦，吃饭喽！哎，这住了几年了？快三年了。你有这么一晃三年了，真快！我婆婆，我妈妈，你们俩结婚是在那边结的，是吧？六五年吗？嗯，我还记得，他求婚那天，前一天晚上外面还放烟花呢。我刚刚我还找出来了，把个视频，我看了两分钟。这会儿啊，是刚从一个工作上下来的。我们那个采访的导演啊。哎，他骗我说有一个工作，然后我就去了，然后突然间那个灯就没了，然后一帮人跳舞出来。我张开心心想，这是个什么整蛊节目？哦，你一点都不知道啊！我那时候觉得是一个整蛊节目，我还特别给面的做效果呢，鼓鼓掌呢。哎，这么配合，鼓掌。看这，这是这是张心心。你看他们还有喊数呢，怕我顺拐了。你就顺拐了。我那会儿脑子一片空白了，已经。我跳得很好哎，他们。我这会儿才明白，有点懵。哥们儿的媳妇儿们都哭得不行了。成功！成功！哎呦，成功！哎，宝贝，我又自家
都看哭了。<笑>哎，好多人都看哭了，哎呀，太感动了！你当时害怕不成功啊？那可不啊！来、啊、给小灯泡看看，哎呦，对呀、啊，这些就是现在的好处嘛，以前哪有这个？嗯，哪留得下来？等灯泡长大了，我们再补办个婚礼。对，等他十岁的时候吧。<笑>希望那会儿我还能塞得进婚纱里头。<笑>他十岁的时候正好我们半百了，五十。这时候拉着你们的手多好啊！十年后快八十了，八十岁了，有五年不行吗？八十应该没问题，没问题。哎呦，八十真没问题。大牛可能是个问题，你没问题。啊，大牛，你再你再活个十年怎么样？大牛只有就是能活十年，估计去也够呛了。十年的话，大牛应该能活。没有，就是嘛，五年嘛，五年五年。<笑>我可是不想住拐棍。好，把你膝盖好一点，你到时候还得陪我走进婚礼的殿堂。拉着你的手，交给你别到时候一拐一拐，膝盖一拐一拐的。我跟你说，<笑>我就住拐棍。那才威严呢！你好好对我女儿，要不一拐杖过去。<笑>你这一撩，自己先倒。不<笑>不，这个这个形式得走，这个形式得走。对，这个形式得走。<笑>嗯、别想哭，可能是、啊、好感动啊！嗯那我们俩刚才还说呢，说十年以后人生半百的时候办个婚礼，好像有点有点有意义哈。而且婚姻也走过了十几年，十多年，对。是当初的婚礼是不一样的，不一样的。不一样，嗯。这人生进入下半程。我跟我老公说，我们要把四个小孩生完，自己自带花童。哇，真的要生四个吗？现在才完成了四分之一啊，四分之一百分之二十五了，还 OK 啊。哇，下载的很快。<笑><笑>那你二胎准备什么时候生？我现在都在准备啦。啊，一直到下载中。对。你们有吗？先一个一个来，<笑>先下载第一个。哇照顾宝宝要规划好宝宝的合理膳食，适当的辅助运动，同时也要关注宝宝当下的环境。我懂了。啊啊嗯、这是关注宝宝当下的环境呀，帮宝是一级帮，双向透气超舒爽，宝宝舒适，妈妈安心，帮宝是一级帮，越舒适越成长。我昨天晚上都没有睡好，是在想事情吗？还是时间不够吗？今天不是打思维吗？有点紧张。他现在好像还没有起来，我觉得。不用紧张，不是以前一直都检查起的吗？我记得当时四维就可以告诉你宝宝的样子，是不是？是，可以看到什么手啊之类的。我昨天晚上睡觉之前就在安慰我自己，就是我想了一下，我们都没有什么基因问题，首先。他有有问题的，就是一个是祖传有那种遗传史，还有就是你接触了什么呃有毒有害的啊那些，就就这些就有影响。有有毒有害。张杰放放屁就是有毒有害气体。张杰放屁就是有毒有害气体。好。我是前一天晚上完全没有睡好，就打四维。那没关系吧？四点钟。我不知道为什么，就是可能知道我要打四维了，然后那个网站就给我推那些那些打了四维却打不出来的隐性疾病。啊，他为什么要给我推这个？我就看了一个晚上，什么单边肾，什么出来心脏又不行，耳朵没有，手指多一只
，眼睛看不见，这个思维都打不，打不出来，打不出来的。你要不看看书，看书是有负责任的，文章是没负责任的，你就看书，不要看文章。我还准备带着三条去打辩论，你真要跟他按三条吗？好了，你。还是正正规规那个取个名字啥？取上你人有你是麻将世家说。反正我跟他取的名字就是安安，安安真的不太行。<笑>哎呀，你们愿意让你取让你取，<笑>我懒得搞。<笑><笑>不是，我一直想想明，就是这个小孩吧，他真的是很安静，很很不魔招人，绝对是出来一点都不计较的那种人。真的吗？那他就肯定不会计较我给他取名叫三条。这是我计较，你计较了，我睡觉了。你意思好像就不怎么关心这个小孩，我要严厉你批评你。你再说我就回去了。你敢？回去做饭去。我看你中午来吃。你回去，你敢回去，我敢把你的腿打折，敢把你的腿打折。那没腿，那就是无腿将军。我们家也一样，我们这小明的时候也是全家的反对。对，我们家小明叫灯泡。哎，但至少徐宁哥是站在你这边的吧？没有，是他的取的，就我站在他那。那就很好，你看他就非想要叫乐乐，然后我觉得叫三条，然后我妈觉得叫安安。然后<笑>嗯，我就很强势，因为我突然有一天坐在沙发上玩个手机，然后想说，我要四个小孩，我要叫什么呢？第一个叫，然后想了很久，不行，他们家没有团魂。我要个团魂，然后我想突然想到，我是要四个，我就叫朱平、朱安、朱喜、朱乐。然后我想到，我一次对我一次取完，啊，平安喜乐。嗯，然后我就跟我老公说，老公，我想好了，朱平、朱安、朱喜、朱乐。他说好，然后我们就跟爸妈讲，然后他们就是都 OK， 全部都 OK。哎，我也，我们我们家也是，我老公想的，想了出来就取这个好，叫将来吗？对啊，就取了、啊，叫什么？将来啊，这个啊，啊真的是这个吗？好好，这个名字好好，我觉得这将来，哦哦，未来，哦，很棒很棒很棒。你们选了吗？英文名想好了吗？也想好了，是 Romeo。Romeo， 哇，有点浪漫哦。好好听，叫刘密欧啊，叫刘密欧啊。哎，我之前就这样想的，我直接翻译，翻译过来就直接叫刘密欧，就不用那么叫那么多名字。然后呢，然后给他，他觉得哎，叫叫还可以，很好啊，不是很好啊，这名字很好啊。你就偷懒，你知道吗？我觉得特简单。那怎么别人取名字都这么好听呢？<笑>我们家孩子大名叫张家赫，张家赫搞得很复杂。然后我们朋友一听说这个名字，哇，你们家孩子输在了起跑线上，以后抄写很慢哦。<笑>我说那也没有办法了。是这儿吗？国际认证医院。你好。你好，谢谢。安排你先走。哇，这么多人。你好。嗨，你好。你好。家人全部都来了，是。你妈妈叫什么名字？马金月，二十二周六天哈。今天主要是做一个胎儿的畸形筛查哈。穿了裤子都不要紧张。哎呀，我们开始了哈。这是娃娃的脊柱。哇，这很清楚了，是吧？脊柱很清楚。多清楚。啊，他原来都这么大了。是的。怪不得他左边动一下，右边动一下，我还以为他在里面游。本来就是在羊水上面勾起的，现在趴到了，好，趴着呢，还好。嗯，这完了，他们又翻过来，跟一模一样，那还以为老师要爬起遗传给他了。老师要爬起，这个睡觉姿势有遗传啊，睡觉姿势有遗传啊。嗯。哈哈这个脸看不到。嗯，只有走一走喽。走一走，经他换个姿势，等他再看。走。我当时是第一次就照好了哈。我往哪里走？转吧。好，你赶快跟他讲，爸爸的话更能传递给他。起来喽！你这样不像你自己。快动起来！因为他万一动了，他等一下本来动了，结果没有检查，又翻过去了。我昨天就是就在网上查，他就做思维，有的宝宝就是不配合，你能搞很久。
，没有什么技巧吗？没有。嗯，我跟你讲，最好的方法就是打他屁股。我怎么打他屁股？我都打出胎气了。放心，打我屁股。好，再走一圈，我们去看一眼。感觉怎么样？感觉我也不知道，去看一下，我不知道，去看一下吧。去试一下，好，我们又回来了。宝贝都没，我不知道。都没，都没。翻过来了。哎，我看到脸了。真的？哎，错了。看到了吧？看到了吧？哎，这不是吗？看到他的嘴嘴了嘞。啊，我也觉得，看到一点一点。这是额头嘛，这是鼻子嘛，这是嘴巴嘛，这是下巴，这是下巴。哦，这个是看看得到了。我这个鼻子真的是贼挺，都挺出阴影来了。嚯，这鼻子有点像你的嘞。啥子？太绝望了，这是。我怎么看不到他双眼皮那条线？哦，那看。妈呀，这要求太高了吧？他们是关心他眼睛大不大。如果像某些人眼睛就比较小，哪个是某些人？今天真是看傻色眼的。他说的就是我妈呀，蓝蓝的，小小的眼睛，蓝蓝的，一片片看不看不完。正常吗？现在看到的没什么哈。是要叫是吧？嗯，叫伴儿。哦，小脚。小脚。哎呦，那这个才清楚啊！这个长得很好哎，感觉。肥哟，很胖的。这就跟你有点像的。这啥都跟我长有点像的，跟你没关系嗦。哦，看到他的手，他的这样还在动。嗯嗯嗯。心脏啊，这心脏。正常吗？还在看。他们只关心长得好不好，我只关心正不正常。怎么不紧张啊？不紧张，我们今天要来，那我们那我们就在家坐着得了。这次检查看到的没什么，大小这些都还好。现在看到是两只眼睛，一只鼻子，一张嘴巴，两个耳朵，四只手。检查结束了哈。今天看到的都没什么啊。报告拿给给你开单子，那个文主任再看一下就可以了。好，谢谢医生。啊，你们说四维，我相信我们那时候拍了这个四维的那个那个脸的照片，然后跟现在的孩子的照片好像。现在的孩子好像。真的很像吗？嗯嗯，是很像的,的。但是我记得我当时我儿子四维照片很难看，我当时心都碎了，我说啊这么难看，生下来还好，生下来还不错。哦，可能有些角度的原因。啊，好了，嗯，好的，好的，请坐。嗯，哦，还有心脏哈，引起的哈，可以，总的说来还非常好哈。这个大脑的发育和内脏的发育啊，包括我们的四肢的长骨啊，长骨都是好的。呃，其他呢就是咱们的心脏啊，仅仅有一个小问题呢啊，你看他就是就是一个小问题，哎呀，仅仅有一个小问题呢，就是胎儿的左十有一个造状强回声，零点一九厘米的一个造状强回声，就是那个小米的一半，那么一点点。但我自己就是做过心脏手术，这不会影响到。你做的什么心脏手术？射频消融。射频消融是什么原因？射频消融？呃，心率过速。我虽然是后天出现的问题，哦、啊，但我有问题应该是会有可能会遗传到他，对吧？嗯，不，你你这种应该不不，你是后天出现的，这不是遗传病，后天不会，他是基因里面带的有那种因素才会。啊，如果就是我觉得可能的话，他可以去做一个无创无创 DNA， 他是检测这个胎儿的遗传的染色体的一些疾病，因为这个无创嘛，就抽妈妈的血。啊，我也有做这个，嗯，都做都做了。好、啊，就是这个小小的问题，其他就是要运动啊，要要控制体重，要宝宝要健康。好吧，没有啥问题了。好，谢谢，好的，谢谢，谢谢谢谢啊，嗯，好。我我现在还在考虑，就是还在考虑要不要做，不做无所谓啊，你就做就好了。你做了你就放心，你你就不要像现在那么焦虑，你现在想太多。
。我当时做 B 超的时候也说有个什么回声嘛，什么东西，但是生完以后还是把宝宝带去检查一下，没有问题。没有问题哦。我虽然就一直跟自己说，我说要相信他，但是我每天晚上想到他那个，哦、我还是会担心。小朋友心脏他发育不完全，像我女儿刚出生的时候，她瓣膜闭锁不全的问题，但是我连到现在我都有，它其实并不影响你的生活，就还好，不用太担心，不用担心，没事。我们要飞去了，四维打出来长得挺好看的，我觉得可以了。就跟张姐的妈妈说的一样的，你们俩都还是长得不差，怎么可能小孩长得有多差嘛？主要我们又没有就是就是动什么哪里，所以就还好。虽然我是割了双眼皮，但是就是只要张姐这个遗传到她就没什么问题。我这也是割了，机器。我先看一下你们两个，主要是五八。我没睡醒就是双眼皮，是个单眼皮。我睡醒了他就不是。我一直是担心他这个眼睛嘛，但是那个眼睛也不是什么大事儿，就是不行，后面就这个。这真的不用担心。等一下你们开门的时候呢，将看到一个非常不一样的家。鸡窝。错了，是你们家收拾了一下了吧？这是一个悬念，这是一个悬念。嗯，请注意，真的。哇，哇，哇，哇，不一样，太亮了吧！哇，原本是乱七八糟的，对不对？它原来很可怕。这个地方也摆得漂亮，这个沙发上也收拾得干净，这才像个家嘛。真是好干净哦，亮丽了很多哎、欸。以前像个什么嘛？以前就像个狗窝。<笑>以前他们家什么鬼这是？哎，又想鼓掌了！哎呀，不一样的地方。看看这边呢？啊，这边也不错。嗯，对，这样子看得清清爽爽的。就是你没有拖鞋。就是你没有脱鞋，哦，你为什么不脱鞋、啊哦？不好意思，不好意思，不好意思，激动了。那别人家里面都不脱鞋吗？啊，不好意思，不好意思，我给你脱一遍嘛。算了，不要。我给你脱一遍嘛。我觉得主要是以前我觉得没有我的拖鞋的嘛。以前觉得太乱了，不用脱鞋。颤抖的心，颤抖的手，一百个点赞都没有。这样子嘛，才属于人居环境嘛。可以坐下了。哎呀，原来坐都没法坐。哎呀，你们你们请了人过来坐的吧？自己做的。我们自从那个录完这个节目回去之后，真的是改过自新，自己把家里面全部收了一遍。然后去逛一下宜家，逛一下家具。但如果不参加这个节目，我们可能也意识不到自己有点乱这件事情。如果你们自己意识不到乱这件事情，你们就不乱。<笑><笑>是我们经常在回家里面就会聊，我就会问他，我说我们家是不是真的太乱了？你看小麦家、艾姐家都很干净，人家才有做父母的样子。然后他又会说，对呀、啊。然后我们就说，那实在不行就收拾了吧。这东西就是有时候就要有对比，对吧？我们俩做了很好的对比，对吧？所以一个人要有几个挚友。我把我猫送走的时候，我在哭了有一个多小时左右。我坐月子嘛，我在月子中心，现在二十二十八天嘛，我都会想我们家一狗两猫、啊，对，我都不管，我都直接回家看我家猫，吸它。怀<笑>孕的时候也敢这样子吗？怀孕没问题，其实怀孕没问题，可以。你只要查过它没有弓形虫，你又不它在不在外面养，没没。但我们怕的不是弓形虫，我们是家里比较小，新的房子也要在修，可能要一两年左右才拿得到房子，所以小孩一定是在这个小的环境成长的。我们怕猫跳来跳去，然后毛弄到它身上，或者是吸进去了这些。还有一个就是怕那个狗狗叫声会吓到小孩。我们家的猫它会让着我们家的小孩，哎，我们家猫是两只。但是他们从来没有踩到它，也没有抓伤过它，也没有咬过它，到现在八个月了，一点伤痕。把它带回来，毛孩子也是孩子。大概孩子两三个月以后，你再把他们接回来就好了。对我也是这样想的，大一点也是带回来。
。本节目由双向透气超舒爽的包宝士一级帮冠名播出。生完了，我要好好的。你,你觉得你俩最适合的点是什么？我也不知道，我也想听听。哎，我觉得他是很简单，跟我一模一样的想法。嗯，我之前我比较啊自私吧，然后对，我也承认呢，我。之前比较自私，因为我我是国外长大是吧？所以很多东西一定要自私的多一点。这个点，学学真的学非常好。就是简单，没了。我觉得，我觉得他，不不聊了，不好聊。我觉得是因为可能是，包括他刚才讲的，他的自他讲的自私，我觉得不是自私，可能是自我。对。因为在外国人可能就是比较自我。他讲一简单，我觉得是因为是可能是真实。对吧？你喜欢他真实，嗯，对吧？对。那你 Mark 呢？哎，啊，你喜欢他什么？其实他也很简单的，然后比较阳光，然后喜欢沟通，暖男型的嘛，人家是。暖男。我想问一下 Mark 啊，很系列问题，你以前交过比你大的女朋友吗？我大吗？你不大，大部分都是比你小的，比我小。那你觉得你跟你？呃，大的比你年纪大的女朋友跟比你年纪小的女朋友没关系，直接说，我比他大几岁，没关系。但是我认识他的时候，我也不知道他几岁，你知道吗？看不出来，完全看不出来。他还没说我来中国的时候，不能问这个这个问题。如果你你几不能问你多少岁，不礼貌。对，是是没有礼貌。所以一直没有问过，我没有问过，就是猜的。<笑>直到要结婚的时候拿出了身份证。<笑>我跟他一起去旅游的时候，看到看到护照了。那、哦哦、我是一个很诚实的人，我没告诉你吗？马<笑>哥，你有问吗？我真的不在意。对呀、啊，对，你们会在意。我觉得他适合我就好了，是吗？喜欢一个人，开心快乐。其实我觉得现在是完全都是好像就姐弟恋根本没有什么，越来越多了，对吧？越来越多吧。嗯、咱们圈里不还好好多吗？都是姐弟恋啊。你看霍塞尔最红的时候，最好的时候，他选择跟他在一起，然后跟他结婚，然后包括在各方面，嗯、你知道你要看霍塞的朋友圈，我告诉你。你就觉得他不是个艺人，他是个宣传。霍森的朋友圈里面，你知道吗？十条，我也有。十条，天天发他老公，天天发他老公。你知道他十条大概有七到八条都是他老公，要不就孩子。那我想问，陈安，就比如说你身边有没有朋友，比如你俩在一起的时候，有没有朋友告诉你，哦，他太小了，你不能跟这么小的朋友在一起，有吗？开始的时候会有，然后我那个姐姐还有我最好的朋友，他们会，呃，提醒我说，哎呀，这个年龄太小了，肯定不靠谱，可能不知道哪天就跑了，<笑>就不知道哪天就跑了。但是我觉得跑去哪？我们，你不是一直在跑吗？你在陈然的心里跑了一圈，你不累吗？<笑><笑>换衣服走了，去哪里？去机场接我爸妈。哦、机场哦，你会激动的、啊。妈妈，爸爸。哎，我我下去了，下去了。下去了。你跟他们招手。啊，你们到了。开心吗？开心呀、啊！开心呀、啊！这么年轻，你爸妈。哇。头大哟！对呀、啊，现在好大了。重不重啊？你看还好，不是很重。对、啊，肯定比你那个三三个都不能动了。对，对，我还 OK。好，上车吧。你可以可以伸前面。哎，在飞机上睡觉了吗？关一下门。没有，睡不着、啊。是吗？睡不着啊？为什么、啊？你应该喝两杯红酒。啊、<笑>我都是喝两杯红酒就睡了。<笑>你们飞是三个小时是吗？十四个小时是吧？我睡了这么长，对，十四个小时，十四个小时啊！哇，挺辛苦。我想要看宝宝，想看宝宝。<笑>快了，快了
，我还没有去过加拿大呢。嗯，想今年应该去一下，可以去带着宝宝去一下。那那个 Mark 的父母第一次看到你肚子这么大吗？对，没有见过。哦，就怀孕后的第一次。我可能一年可能会去见他们，还是决定有更多的时间。现在很少了，一年可能见一次。我每次来的产检都是妈妈陪我去，我到时候生的时候也是在这个地方，也是在那个同一家那个医院里面。对。哈喽，你好，你好，你好，是是第一个宝宝吗？对，嗯。我们公认的、见效的、世界上缓解产科痛的办法就是免费麻醉，然后硬膜外从后背打麻药。他讲那个麻醉的，妈，说的挺吓人的。嗯，受过伤没有？没有，没有哈，因为也没有做过手术。嗯，然后孕期检查都正常吗？正常，也没有药物食物过敏史哈。嗯，我大概给你说一下。这个真很粗吗？嗯，我们给你看哈，不是很粗。这个是那个粗针，你认为它是粗还是不粗？你打过？我打了，但我没有没有看到那个。挺粗的，是很粗的。嗯，但是呢，实际上你感觉不到它对你的这个疼痛的刺激。为什么？比如说我这是穿刺点哈，嗯，我选好穿刺点之后，嗯，我会用一个特别小的小针做一个局麻，所以你主要感受到的就是我多拧了两下啊，然后做了一个小的局麻，然后用那个粗针刺刺的。你主要是一个酸酸胀胀的感觉，嗯，但我们对你的要求是什么呀？嗯，一个是尽量哭，嗯，一个是来工作的时候一动不能动，两条膝盖尽量往肚皮上去，一头含胸，你把自己想成一个煮熟的大虾，一只猫，并发症什么的，就不跟你讲太多哈、啊。然后这个图一放在这儿，你操作的时候，你如果动，这就不用我说什么，你说对不对？嗯，所以这个麻醉一定是你和麻醉医生进行配合的，你知道吗？嗯、好吧，好的好的，好，行，谢谢。因为所谓吸的东西不用、嗯、不用记住太多，因为到的时候、嗯、医生在旁，对啊，会告诉你，医生在你旁边，然后你比较轻松了、嗯，因为有医生有我。对，不用想太多。你看我，我我妈妈说，她自己意见是，不能说太多细节的东西，因为你会有一个担心，会影响你。害怕，害怕。对，这是重要的点才可以说。那我觉得她说太多细节的东西，我会让你很担心。不担心。不担心，别想太多，不担心，别想太多，我没想太多，别想太多，好好好。我也我也听听啊，听听啊，啊，我有一点担心。对，感觉有点紧，感觉 OK。嗯，我自己 OK， 没事。别紧张，应该没问题，没事。我打的时候，我就因为太痛了，那宫缩痛到这个痛根本就不是事儿。嗯。好，下面我给大家准备了。又一个惊喜，哇！还有惊喜，我就喜欢这里的惊喜。<笑>我叫惊喜，<笑>今天我还给你们带来了一个惊喜，哇！好，下面我给大家准备了又一个惊喜，我叫惊喜，<笑>就是就是我们接下来要做一个新的练习，叫做“爱的抱抱”。哇！这个新的练习在一开始的时候要求四对夫妻，不用语言，不用行动，仅仅是用爱的眼神凝视着对方，让对方感受到你的爱。可能从你的眼睛看见我的红色的眼睫。很少这样四目相对啊！一那个感觉很奇妙，他那个黑色的那个就是眼珠子里头能看见我的红色的裙子，然后那一刻不知道为什么觉得特别感动，然后突然觉得说，哎呀，自己其实好幸运，很幸福。
感情也是来之不易，就不应该老吵架。其实整个孕期，老公都一直陪着、惯着、宠着、哄着，没有哪一点真的有啥对不起我的。哎呦，他都不小，这后面。还有就是，觉得还是挺挺爱他的。别离婚嘞！别开玩笑嘞！你把我手拉开了是吗？我，我们我太可怜了，为什么要搞这一块？我跟你说，小白胜新婚，小白胜新婚，这样会更。想他，这种每天这种想念。啊，小麦小麦抱抱你。哎呀，没事，老公明天就回来了嘛，真是的。回来你找抱没有比较好啊。哎呦，明天就来了。对呀，不要哭了，我是正常。你要用那个耳钉把你那个手机卡给你拿出来，然后把手机卡扔掉。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，整个人都在抖，哇，都出汗了，上去都出汗了。哦啊啊！好多。好，来抱腿，深吸一口气，来，拼命往下走。加油，宝宝。加油！加油！加油！加油！加油！对，这一劲儿用的完美，再来。好。我怎么都出汗了？真的，我这我看着都好紧张，好想哭。再来一次。好。哎，你听啊，加油！哎呦我天哪，就这样啊！不要使劲了啊，不要用力，张嘴哈气啊，不要用力啊。嘿，又来了。嗯，说了两次。工作成这样，但又不是生，是啥意思？我也不知道这算什么。啊，我觉得好无助的那个感觉，感觉他从昨天晚上一直到第二天，会不会觉得啊、哦，我怎么会睡了呢？在这么关键的时候？哦，那不会。登录微博前往新生日计划体验，一起见证新生儿的诞生。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺，感谢战略移动资讯平台、网易新闻有态度、网易号、网易娱乐，感谢首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻客户端，感谢国民美好生活必备 APP 豆果美食，感谢首席合作杂志妈咪宝贝，感谢微莎 KTV 你的专属练歌房，感谢合作媒体橘子娱乐、兴趣部落、讯飞输入法、一点资讯、Zucker、闪萌、超级新饭团、妈咪宝贝杂志、微博母婴、网媒支持、凤凰娱乐、人民网、新华网、中国日报网、中国青年网、北京网。环球网、国际在线、中国网、千楼网、粉丝网、新浪湖南、中国。